。爱情是这个世界上美好的、最隽永的画卷。爱上你，我不后悔。别管我，你一定要把消息带出去。OK， 非常棒，这情感，这音色，简直完美。夏小姐，您就是我的女神，是我努力的灯塔。我什么时候才能达到夏老师的水平啊？请问，你配的是哪个角色啊？为什么你的剧本和我们的剧本不一样啊？我配的是侍女云，侍女云。嗯嗯。因为我们这个戏赶时间，所以辛苦大家一早过来撸裙子。嗯，我们的剧本有新的调整，最后一幕戏呢，我们会增加一个侍卫的戏。不好意思啊，导演。我请问一下，为什么我的剧本上面没有侍卫啊？你配音的角色是？是女云。是女云的戏不是已经被删掉了吗？换成侍卫了，你不知道吗？啊？老刘，嗯，什么情况？哎哎，这这这，我，不好意思啊，出出出来，过来啊。哎，小宁，刘哥，抱歉抱歉，我忘通知你了，这个剧本改了。不是，我都已经准备很久了，而且这些台词我都记得滚瓜烂熟的。你这个侍女云啊，总共就这么一句台词，有没有一样？好吧，其实下次我们准备开始了，其他无关人员请尽快离开录音棚。啊，收到，导演收到。哎，不是刘哥，哎，刘哥，你这样，你以后记得叫我啊，我不挑角色，哎，我知道，什么台词都行。行行行行行,行，走吧走吧。你记得找我啊。莫大大说过，通往梦想的道路永远都是崎岖的，所以还是开心的去见男神吧。还给我，这是我的照片，哎，还我手机，你，你这是当街抢劫吗？喂。
人手机，这种行为可以说是窥探他人隐私，你知道吗？追车偷拍就不算窥探他人隐私了吗？你什么意思啊？我可以不计较，但我不希望有下一次。你，好，今天送我倒霉，你把我的照片还给我。小姐，我请你学会尊重别人。你还我照片？你给我！喂，你等等，下车，你给我道歉。你这什么意思啊？如果你觉得钱可以解决的话，打上面这个电话吧。喂，你别走啊！什么人啊？漫展庆典狂欢节于今日上午正式在本市会展中心开幕，现场众多互动活动正如期举行。令人期待的是，著名网络 CV 大神莫不语的线下见面会也将在今天亮相。是一个非常特殊的日子，大家知道是什么日子吗？中秋节。没错，我在这里呢，也要先带大家问他一个问题：莫不语老师，下一次的新剧准备什么时候发呢？新剧已于上周交音，后期顺利，其他配音也都顺利的话，最快下个月跟大家见面。就是您配了这么多角色，到现在最喜欢的是哪一个呢？玄、嗯、澈。到目前为止，应该是我出道的第一部戏。凤凰诀中的玄澈，我就知道，相信有很多人喜欢这个角色。那接下来就是我们的粉丝互动时间，我们将从台下挑选一名幸运粉丝，到台上来和莫不语老师一起来完成这个片段。哇！那我要选了哦。我，那就请那边那位女生吧。我吗？对，是你。哎呀，小心啊，小心！请你简单的介绍一下自己吧。莫大，你好，我叫夏小宁，我追随莫大的声音已经四年了。哇，那真的是非常忠实的粉丝了，而且还看到你带了一个非常精致的应援牌，这个是你自己亲手做的吗？对，这些照片全部都是我自己粘上去的，然后每一张照片也都是我自己拍的，希望莫大的能喜欢。
。哇，真的是非常有心啊！那小宁，你熟悉《凤凰诀》这个剧吗？我熟悉，这是我的入门剧，我每一句都能倒背如流，那真是太好了。那我们现在就可以正式开始了。我玄彻，这一生只为三个女人哭过，一个是母亲，一个是以柔，还有一个便是麝月。但最终，这三个女人我都失去了。为了我，你不值得。如果爱也有值不值得，那或许就不叫爱。社员，若有一天你厌倦了权势，厌倦了武功秘籍，厌倦了勾心斗角，我在这儿。等你。我不管日后如何，我只愿此时此刻，我能够和你在一起。此时此刻，我只想和你在一起。哈、啊、这位观众，我们要开始下一个环节了。莫大，呃，那也请您下去休息一下吧。接下来有请我们的陈峰女团为大家带来。寄相思。故意撞我怀里的套路，太得人用了。哎，这人要是太有魅力，怎么武装都武装不住。莫不语，你也不过如此，和我比，还差一点。又是你啊！我警告过你了。我也警告你，你不要以为你把照片给删了，我就不记得了。你快跟我道歉，要不然我就曝光你。你不要再跟着我。哎，你等等，跟我道歉。道歉？对，第一，你弄脏了我的东西，虽然也有一部分是我的责任。但第二，你无端抢夺他人财物，窥探他人隐私；第三，你出言不逊，说话很没有礼貌。难道你就不应该跟我道歉吗？别再胡搅蛮缠！我胡搅蛮缠，作为一个男士，要有一点点风度啊！放他走了，要是我可没那么容易放过他
，那是我一时没反应过来。等我反应过来的时候，那人早就已经走远了。他那句抱歉是因为非礼你道歉啊，还是因为抢你手机啊？谁知道呢？管他是因为什么，总之，我觉得这个人啊，脑子严重有问题，臆想症。道歉这两个字儿吧，虽然字儿不多，但含义可丰富了。他那么轻飘飘的说出来，显然毫无诚意。你呀、啊、你、啊，都说近朱者赤，你怎么没有学到我一分的得理不饶人呢？嗯，请说我比较随和。对对对，你随和，随和呢就总得让自己吃亏。哪有啊？嗯，东西收拾完了没有？都收拾的差不多了，等我明天面试完。我就立马搬过去。说到这儿，我还要感谢这个世界上最可爱、最漂亮、最善解人意的金瑶大编剧肯收留我。客气客气，本编剧受之无愧。把该签的合同签了，你胡闹我不管，但是忘川的合同不能耽误。行，我们今天不聊女人，也不聊工作，我们聊点别的。你知道我今天去哪儿了吗？对不起，我没兴趣。我今天去了莫不语的漫展现场。谢总，真是有时间啊！如果有时间的话，还是把合同签了。哎，别嘛，我今天也好歹是深入虎穴、深入调查，彻底听见、看见。他的配音，我可以很负责任的告诉你，和你比起来，简直差远了。他也不就是多年不露脸、卖个神秘感的噱头。你给我个机会，我一定把你打造成。配音界的第一把交椅，是吗？那恐怕我要让你失望了。你就给我一次机会嘛。行，你再考虑考虑，咱们有的是时间。好了，不说了。哎呦。谢谢啊你喝一点水吧。哦，谢谢你啊。其实我也有点紧张。你看我，我手心里面都是汗。我们保持微笑。嗯
去你的！这一瓶子下去的后果吗？你谁啊？你凭什么管我啊？哥，你怎么来了？你这儿哥，我告诉你啊，这小子莫名其妙打我。今天这事儿如果解决不了，谁也别想出这个门。你们谁在这儿闹事啊？哎，没没没没，朋友，朋友，喝酒。坐下等我。蒂文，抱歉啊，又给你惹麻烦了。小事，我是怕你弟弟在这出什么意外，我担不起这个责任，才把你叫过来。谢了。店里有什么损失，我来赔。改天请你吃饭。好啊。对了，昨天有没有个女孩给你打电话？又来了。又把我的名片给谁了？一个奇怪的人。哥，咱们走不走啊？回家。看了那么多，你到底要什么样才满意啊？满意的自然就满意了。开始吧。他们说我长得挺好看的，我的声音也挺好听的。我自己现在呢，对配音演员这个职业还挺感兴趣的。我觉得只要稍加努力，我一定能成为一个很好的高颜值的配音演员。你是来面试配音演员，还是来选美的？听你的话的意思。更看重自己的外貌，而不是自己的专业能力。下一个吧。我很喜欢配音，但是因为，嗯，自己不太会说话。公司没有时间去教一个人怎么说话。这也不行，那也不行。我不想再浪费时间了，走了。你看，缩头缩脑的，连脸都不敢露。让后面的人回去等通知吧。嗯、呃，不好意思，等一下，还有我，嫣然姐，接下来还有一个助理的面试，要推迟吗？嗯、夏小宁，我看过你的简历了，确实是里面最差的。我记得，你不是学配音专业的，为什么想当配音演员？嗯，我在大学期间就很喜欢网配，而且我也在网上配过一些角色。我想到一家更专业的,的资质，当配音演员不够。不过我们现在还有个助理的职位，如果你确实有当配音演员的资质，后面可以通过调职当配音演员签约公司。你愿意吗？我愿意。嫣然姐，这个夏小宁感觉很一般啊，我们可以再找找。你不懂，恰到好处就是最好的。也是，一个助理不能太招摇，特别是放在某位老板身边的人，简单、踏实、普通是最好的。今天的面试官，真的是人又漂亮又有气质，而且气场非常强大，你知道吗？更重要的是，他不但不以貌取人，不仅仅看重学历和经验，他更看重人是不是能够吃苦耐劳，是不是踏实肯干。听你这意思，他不要漂亮的，不要学历高、经验多的。偏偏要了你这个完美避开了所有优点的小新人
。那是人家不肤浅。我看是你太天真吧。算了，凭你的情商和智商，还有社会阅历，我很难跟你解释这些。搞定，我累了，我想去洗个澡，你可以吗 ？OK， 没有问题。说过，只要喜欢就去做。现在我终于做到了。新家怎么样啊？别有拖拖拉拉的，不收拾啊。妈，我有你说的那么懒吗？房间我都已经收拾好了，发给你看一看。看，这个就是我的房间，环境也很好呢，漂亮吧？我这边还有一个小阳台，阳台上面还养了好多花儿，还挺好看的吧？嗯，不是，怎么又是你啊？你又在偷拍什么？跟你有什么关系？你不会一直都在跟踪我吧？我跟踪你，这位先生。我看你不是得了臆想症，就是得了被迫害妄想症。你以为你是谁呀、啊？值得我跟踪？我还说你跟踪我呢。我不管你拍了什么，如果有我任何隐私泄露出去，我一定会用法律手段起诉你。你是不是有病啊，小姐？我说的每一句话都是认真的。如果你有觉悟的话，最好不要让我再看见你，否则后果自负。我还不想见到你呢，自恋狂。挺好的一天，大晚上碰到你这个衰神，真扫兴。如果他真的是私生饭或者狗仔，又要搬家了，简直是冤家路窄。这个人到底有什么见不得人的秘密？怪人一个。每一次遇见，都是一种缘分。我们的世界中，每天有着无数次的遇见，有无数种的缘分。可能有的，只是一个似曾相识的身影，在我们的生命中留下一个浅浅的痕迹。
不会这么巧吧？不去找 Steven 要钱，反而跟踪到了公司。说吧，跟踪我到底想要什么？我跟踪你。拜托，这位先生，按照你的逻辑和理论，是我先上的电梯，我有理由怀疑是你在跟踪我吧？你不说，我报警处理。你这个人。你这个人有被迫害妄想症，麻烦你早一点去治。作为一个男士，不求绅士，但最起码的礼貌是要有的。就比如说，你现在还欠我一句道歉。我要是你的话，我现在就道歉。连我在几层都调查的这么清楚，他到底还知道些什么？怎么不说话了？是不是发现自己理亏了？各位领导，早上好。顾总好夏小宁。